con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros. Diversas culturas han dado a la mujer un papel de subordinación al sexo masculino que ha retrasado la consolidación de sus derechos y el acceso a puestos claves en el ámbito público, económico, político y social. Del mismo modo, las personas con discapacidad han sido objeto de terribles actos de discriminación por su condición física, mental y sensorial. Las mujeres con discapacidad enfrentan no una doble, sino hasta una triple discriminación, lo que las hace más vulnerables a estar expuestas a la violencia por motivos de género, abusos, abandonos, malos tratos, hacinamiento, explotación, lesiones, marginación y trato negligente. Yo he tenido la oportunidad hace muchos años, no solo desde que adquirí mi discapacidad, sino desde la sociedad civil, desde el movimiento asociativo, dar una lucha en favor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también me he encontrado historias que no solo te van formando y que a mí me han dado la oportunidad de un pleno convencimiento de que luchar por los derechos humanos vale la pena. Pero también me he encontrado historias desgarradoras de mujeres con discapacidad que es su discapacidad y su condición de mujer lo que las hace terriblemente vulnerables. He conocido mujeres que por ser mujeres, por tener una eh, discapacidad y por ser indígenas, viven las peores atrocidades, viven la peor discriminación, la migración. He conocido mujeres con discapacidad que sus parejas, por ejemplo, cuando se molestan o las quieren castigar, les quitan su silla de ruedas, se las alejan y es una manera de castigarlas. O mujeres ciegas que cuando sus parejas o miembros de su familia se molestan con ellas, les quitan su bastón o bien parejas violentas que les ponen obstáculos en su camino a sabiendas que van a tropezar, que se van a caer y que se van a golpear. La situación que viven miles de mujeres con discapacidad en este país daña, lastima y lacera, no solo a las mujeres, sino a la sociedad de su conjunto. Por eso me parece importante esta iniciativa, que además va a precisar ya a un, un apartado de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que además les quiero compartir, la Ley General para las Personas con Discapacidad, publicada el 30 de mayo de 2011, es una gran ley, es una ley paradigmática en el mundo, porque está armonizada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la ley más moderna en el mundo, con esta visión y con esta armonización con la ley. Y fue una ley que pasó en Cámara de Diputados por unanimidad y que nos la pasaron en el Senado por unanimidad también y fue un gran logro. Pero también lo es la Ley de General de Niños, Niñas y Adolescentes porque es una ley muy moderna en materia de perspectiva de derechos humanos. Y son dos grandes aportaciones de México, no solo para los mexicanos, sino para el mundo. Pero las leyes son perfectibles, porque la realidad social es mucho más rápida que la realidad jurídica. Por eso hoy presentamos esta eh, iniciativa que, que tiene que ver con erradicar esos actos misóginos y retrógrados que perjudican a la mujer y a la sociedad, y que no permiten que acceda al desarrollo, que estén en retroceso y que las mujeres con discapacidad no puedan empoderarse. Porque eso es lo que queremos, que las mujeres con discapacidad se empoderen para que ellas decidan sobre su vida y hagan pleno ejercicio de sus derechos humanos. Los datos nos dicen que el 7.7% en el país de la población tiene alguna discapacidad. La Organización Mundial de la Salud dice que son más, inclusive en México nos dice que aproximadamente el 10%, pero tenemos aún fallas y deficiencias en las tomas de muestras de conteos y, y censos. Y hay quienes dicen que por ser el, nuestro país las condiciones que tiene, podemos tener hasta un 15% de personas con discapacidad. Nuestra Carta Magna prohíbe todo tipo de discriminación, 
y nosotros como legisladores y legisladoras estamos obligados a garantizar cualquier eh, viso de discriminación, especialmente en nuestro marco jurídico, que es la máxima aportación que podemos tener. La reforma que hoy se propone al artículo cuarto de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad responde a observaciones que ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU presentados en octubre de 2014. Por eso me parece importante reconocer a la Comisión y a la Senadora Diva Gastelum su gran aportación con esta reforma que es de gran trascendencia. Y entre las recomendaciones que eh, nos hace el comité, nos dice poner en marcha la legislación y los programas de acciones previstas para las mujeres y las niñas con discapacidad, incluidos medidas de nivelación y acciones afirmativas, afirmativas que permitan erradicar la discriminación, la segregación. Por ello... Es una gran reforma la que hoy estamos presentando y consideramos viable eh, esta reforma para reforzar el papel de la administración pública en su conjunto para que se establezcan acciones en donde se promueva la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad, que les permita empoderarse y que les permita en igualdad de condiciones que las demás poder asumir la responsabilidad y decisión de su propia vida, porque sé que la van a apoyar. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.